ভিউয়ার্স আইসিটি এর উপর দ্বিতীয় লেকচার ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর আপনারা যারা গত ক্লাসটা আমার মিস করছেন বা দেখেন নাই এখন পর্যন্ত কাইন্ডলি একটু দেখে নেবেন যাতে আপনাদেরই বোঝার সুবিধার জন্য আর কি এই জিনিসটা তো একটু আগের লেকচার ভিডিও দেখলে আজকের ক্লাসটা বুঝতে আপনাদের সুবিধা হবে তো ডেসিমাল টু বাইনারি আমরা সলভ করলাম এখন আমরা ওকে ডেসিমাল টু আচ্ছা তাহো ডেসিমাল টু বাইনারি আরেকটা করি আমরা এটা আপনাদের সুবিধার জন্য ওকে নাম্বার 2 আরেকটা एग्जांपल দেই আমরা আরেকটা एग्जांपलে কাজ করি ধরেন একটা মান দেয়া আছে 23.125 এটা একটা ডেসিমাল নাম্বার অবশ্যই এটা একটা ডেসিমাল নাম্বার কারণ দেখেন আপনি এর মধ্যে ব্যবহৃত অঙ্কগুলো হচ্ছে এই বেস 10 এর চাইতে ছোট তার মানে এটা কি হবে ডেসিমাল নাম্বার হবে মানে 0 থেকে 9 এর মধ্যে ব্যবহৃত অঙ্কগুলো আচ্ছা তাহলে ডেসিমাল থেকে আমরা কি করব আমরা এখন বাইনারি করব আচ্ছা তাইলে এখন আপনাদের নিয়ম তো সবকিছু सेम আপনি আগে যে নিয়ম জানতেন সেটাই করবেন প্রথম কথা কি ছিল নিয়ম নাম্বার 1 কি ছিল নিয়ম নাম্বার 1 ছিল ডেসিমালের বেস কাজে লাগবে না যেহেতু এখানে বেস হচ্ছে কয়টা দুইটা 10 এবং 2 তো প্রথম নিয়ম হচ্ছে ডেসিমালের বেস হচ্ছে যেটা এটা কাজে লাগবে না তাইলে বেস তো আছেই মাত্র দুটা তাহলে যেহেতু 10 কাজে লাগবে না 2 তো ডেফিনিটলি কাজে লাগবে তাইলে আমরা 2 দ্বারা কাজটা করব এখন প্রশ্ন হচ্ছে 2 দ্বারা আমরা কি করব ভাগ করব না গুণ করব এটা হচ্ছে আপনার রুলস নাম্বার 2 আচ্ছা ভাগ করব না গুণ করব ওকে রুল নাম্বার 3 হচ্ছে সংখ্যা প্লাস বেস যদি একই দিকে থাকে তাহলে গুণ করতে হবে তো একটু খেয়াল করেন আপনারা দেখেন আচ্ছা এই ক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় একটু দেখেন আপনারা এই দশমিকের বাম সাইডে যা থাকে তাকে তো আমরা ডেফিনিটলি কি বলি আমরা পূর্ণ সংখ্যা বলি দশমিকের বাম সাইডে যা থাকবে তাকে আমরা পূর্ণ সংখ্যা বলি এবং দশমিকের ডাইন সাইডে যা থাকবে তাকে আমরা ভগ্নাংশ বলি এটা তো সবাই জানেন মনে হয় আচ্ছা তো পূর্ণ সংখ্যাকে তো আমরা জানেন আপনারা পূর্ণ সংখ্যার বিষয়টা অলরেডি বুঝে গেছেন সেটা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা সব সময় কি হবে ভাগ হবে পূর্ণ সংখ্যা মানে এই দশমিকের বাম সাইডে কি হবে পূর্ণ সংখ্যাটা ভাগ হবে কত দ্বারা ভাগ হবে 10 তো কাজে লাগবে না 2 দ্বারা ভাগ হবে তাহলে আমরা ভাগের কাজটা একটু তাড়াতাড়ি করে ফেলি এটা আপনারা অলরেডি শিখে ফেলছেন তাহলে আমরা ভাগের কাজটা করি তাহলে কত আসবে এটা 11 দুগুণা কত আসবে 22 তাহলে 23 থেকে 22 গেলে কত থাকবে 1 ভাগ শেষ হচ্ছে 1 মানে এটা কি করব আমরা এই যে ভাজ্যটা যতক্ষণ পর্যন্ত শূন্য না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ভাগের কাজটা চলবে এটা আপনারা বুঝে গেছেন অলরেডি তো 2 দ্বারা করলে কত হবে 5 দুগুণা 10 তাইলে 11 থেকে 10 গেলে কত থাকবে 1 আবার 2 দ্বারা করি 2 দুগুণা 4 5 থেকে 4 গেলে কত থাকবে 1 আবার 2 2 একে 2 ভাগ শেষ কত আসছে 0 আবার 2 তো এখানে যেহেতু ভাজ্যটা বুঝতেই তো পারতেছেন আগে করলাম আমি এই জিনিসটা তো 1 থাকলে এখানে কি হবে ভাগ ফলটা হবে 0 আর ভাগ শেষটা কত আসবে 1 শেষ আমাদের ভাগের কাজটা শেষ যেহেতু ভাজ্যটা কত আসছে 0 আসছে তার মানে আমার ভাগের কাজটা কমপ্লিট আচ্ছা তাইলে আমরা চাইলে আলাদা আলাদা করতে পারি আচ্ছা ওকে এতটুকু পর্যন্ত হচ্ছে আমার ভাগের অংশ এখন আমরা গুণের অংশটার দিকে একটু খেয়াল করি আচ্ছা গুণের অংশটা হচ্ছে আরেকটা জিনিস আপনারা সবাই একটু বুঝে নেবেন যে দশমিকের বাম সাইডে হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা এই পূর্ণ সংখ্যাকে আমরা কি করছি বেস দ্বারা ভাগ করছি তাইলে দশমিকের বাম সাইডে যা যে কাজটা হবে দশমিকের ডাইন সাইডে ঠিক তার বিপরীতটা হবে মানে কি মানে হচ্ছে দশমিকের বাম সাইডে পূর্ণ সংখ্যাকে আমরা ভাগ করছি তার মানে দশমিকের ডাইন সাইডে যে নাম্বারগুলো আছে মানে ভগ্নাংশ তাকে আমরা কি করতে হবে গুণ করতে হবে একদম सिंपली কাজ তাহলে আমরা গুণটা করি 0.125 ইনটু কার দ্বারা গুণ করতে হবে বেস কিন্তু 10 না 10 তো প্রথমেই বাদ তাহলে বেসটা কত বেসটা হচ্ছে 2 2 দ্বারা আমাদের গুণ করতে হবে তাইলে আমরা একটু গুণটা করি তো গুণের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা খেয়াল করতে হবে আচ্ছা আমি একটু এই লেখাগুলো একটু মিটাই ঠিক আছে একটু মুছে ফেলি এগুলো অলরেডি আপনারা লিখে ফেলছেন তো এগুলো একটু মুছে ফেলি ওকে ঠিক আছে আচ্ছা একটা মিনিট আমি আচ্ছা तो ओके हम लोग टू कैलकुलेटर रिस्क करते पड़े एक अतरे अच्छा ताहिले ताहिले हम लोग जेटा बोल सिलाम जे पॉइंट वन टू फाइव इनटू टू ए जाके हम लोग की करते होंगे गुन करते होंगे ताहिले हम लोग गुन टा कोडी अच्छा गुनेर के तरह एक तरह जैसे अपना ख्याल कर बैंड शेटा होते प्रथमे अमेक टू लिखे दे তারপর এখানে লিখবেন আপনি ভগ্নাংশ মানে ভগ্নাংশের যে পার্টটা আসবে আপনি ওই জায়গায় লিখবেন ভগ্নাংশ আর এখানে আপনি লিখে নেবেন পূর্ণ সংখ্যা মানে এই গুণের মধ্যে পূর্ণ সংখ্যা যে জিনিসটা আসবে আপনি ওই জায়গায় লিখবেন আচ্ছা দেখেন আমি কিভাবে করি একটু খেয়াল করেন 0.125 2 
তাইলে পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ ইন্টু টু কত আসছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ তাইলে গুণফলটা আসছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ তাহলে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ এর মধ্যে ভগ্নাংশের অংশ কোনটি দশমিক ডাইন সাইটে যা থাকবে সেটাকেই ভগ্নাংশ বলা হয় তাহলে ভগ্নাংশ হচ্ছে পয়েন্ট টু ফাইভ পয়েন্ট টু ফাইভ হচ্ছে ভগ্নাংশ আর পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে কি দশমিক বাম সাইটে যা থাকবে তাকে বলা হয় পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে জিরো আমরা এখানে পূর্ণ সংখ্যাটা লিখব জিরো আচ্ছা গেল একটা অংশ এখন দেখেন সেকেন্ড লাইনে আবার আমরা কি করব আরেকটা কথা আপনি কতক্ষণ পর্যন্ত কাজটি করবেন যতক্ষণ পর্যন্ত এই ভগ্নাংশ জিরো না হয় যতক্ষণ পর্যন্ত এই ভগ্নাংশ কি না হয় জিরো না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি গুণটা করতে থাকবেন করতে থাকবেন আচ্ছা ওকে তো এখন এই ভগ্নাংশটা আবার নিয়ে আসবেন পূর্ণ সংখ্যার কোনো কাজ নাই গুণফলের কোনো কাজ নাই শুধুমাত্র ভগ্নাংশ নিয়ে আসবেন ভগ্নাংশ কত আসছে পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টু তাইলে পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টু আমরা করি পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টু তাহলে কত আসছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এখানে আসছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে ভগ্নাংশ অংশটা হচ্ছে কি পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভটা হচ্ছে ভগ্নাংশ আর তার পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে কত জিরো ঠিক আছে তার পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে জিরো আচ্ছা দেন আমরা আবার আমরা ভগ্নাংশটা নিয়ে আসি পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু কত হবে টু তাইলে পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টু আমরা করি পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টু কত আসছে ওয়ান তাহলে দেখেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টু হচ্ছে কত ওয়ান তাইলে ওয়ান তো হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা তাহলে ভগ্নাংশটা কত আসলো জিরো ভগ্নাংশটা হচ্ছে জিরো আর পূর্ণ সংখ্যাটা কত আসছে ওয়ান শেষ আমার অঙ্ক একটু খেয়াল করেন আপনারা ভগ্নাংশ কত আসছে জিরো আর আরেকটা কথা মনে রাখবেন লিখি আমার অঙ্ক অলরেডি শেষ যেহেতু ভগ্নাংশ জিরো চলে আসছে আচ্ছা তাহলে আমরা রেজাল্ট লিখি সুতরাং আমরা প্রথমে ডাক্তার লিখি টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ এটা হচ্ছে একটা ডেসিমেল মান তার রেজাল্টটা কত আসলো তো আমরা সবাই জানি যে ভাগের অংশটা হবে নিচ থেকে উপরে মানে এম থেকে এল এস বি নিচ থেকে উপরে মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট থেকে হবে লিস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট এটা হচ্ছে ভাগের অংশ আর গুণের অংশটা হবে ঠিক উল্টাটা কারণ সব সময় দেখবেন ভাগে যে কাজ হয় গুণে তার ঠিক অপোজিট কাজটা হয় তো সেই ক্ষেত্রে আপনার গুণের কাজটা কি হবে উপর থেকে নিচে আসবে মানে হচ্ছে এল থেকে আসবে এম তে এটা মনে রাখি ফেলবেন আপনারা সবাই যে ভাগের অংশটা হবে এম এস বি থেকে এল এস বি আর গুণের অংশটা হবে এল এস বি থেকে এম এস বি তাহলে আমরা রেজাল্ট লিখি ভাগের অংশটা হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান 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 জিরো ওয়ান 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 পয়েন্ট দশমিকটা কিন্তু অবশ্যই দিবেন কারণ হচ্ছে এই ভাগের পরে কিন্তু একটা কি আছে দশমিক আছে সো দশমিক দিলাম দেন গুণের অংশটা হচ্ছে জিরো জিরো ওয়ান একদম উপর থেকে নিচে আসবে জিরো জিরো ওয়ান সো এটা হচ্ছে আমার বাইনারি রেজাল্ট তাহলে দেখা গেল কি যে আমরা মোটামুটি ডেসিমেল টু বাইনারি আমরা দশমিক দ্বারা কোনো সংখ্যা কিভাবে করতে হয় তাও আমরা অলরেডি করে ফেলছি তাইলে আপনারা অলরেডি বুঝে গেছেন যে দশমিক ছাড়া কিভাবে করতে হয় এবং দশমিক দ্বারাও কিভাবে করতে হয় আসলে সব ক্ষেত্রেই হচ্ছে কি আপনি কনভার্সনের যে কোনো অঙ্ক করেন আপনার মেইন যে জিনিসটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে নিয়মগুলো হচ্ছে কি আপনি যদি নিয়মগুলো জানেন ভালো করে তাহলে আপনি ইজিলি যে কোনো মেত আসুক আপনি সলভ করতে পারবেন আর নিয়ম না বুঝে সলভ করলে দেখা যাবে যে আপনি পারতেছেন না এক সময় আপনি নিয়মটা ভুলে গেছেন তো সাথে সাথে আপনার অঙ্কটাও আপনি আর সলভ করতে পারবেন না পরীক্ষাতে সো নিয়মটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট তো ভিউয়ার্স আজকের মতো আমার লেকচার ভিডিওটি এখানেই শেষ করতে হবে আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ভিডিওতে লাইক দিবেন এবং আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন অ্যান্ড প্রেস দ্য বেলাইকন যদি আপনারা আমার ভিডিওটি সাবস্ক্রাইব করেন তাহলে পরবর্তী যে কোনো নোটিফিকেশন পেতে আপনাদের সাহায্য হবে থ্যাংক ইউ সবাইকে